ഊജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഊജനസിസിലേക്ക് വരാം ഊജനസിസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എഗ് മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓപം മുട്ട ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഊജനസിസ് എന്ന് പറയുക എവിടെയാണ് ഊജനസിസ് നടക്കുക ഊജനസിസ് നടക്കുക എവിടെയാണ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗനിലാണ് ഫിമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതെവിടെയാണ് ഓവറി രണ്ട് ഓവറി ഉണ്ട് ഓവറിയിലാണ് യൂട്രസിൻ്റെ ഇരുവശത്തായിട്ട് ഓവറി ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഓവറിക്കകത്താണ് ഊജനസിസ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ഒരു ആണിൽ എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഊജനസിസ് ആരം സോറി സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലേ കൗമാരപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യൂബേർട്ടി സ്റ്റേജിലാണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഊജനസിസോ അവിടെയാണ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഊജനസിസ് എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവരും ഊജനസിസ് എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി എഗ് പ്രൊഡി എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ മുട്ട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഏരിയയാണത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരാം എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാനിത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം ഓക്കെ നോക്കൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓവറിയിൽ ഓവറിയിൽ ദർ ആർ സെർട്ടൻ സെൽസ് ദർ ആർ സെർട്ടൻ സെൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബിക്കം ദ എഗ് നോക്കണം മുട്ടിയായി മാറാൻ കഴിയുന്ന ചില സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഓവറിയിൽ ഓവറിയിൽ എവിടെയാണത് ഓവറിയുടെ സർഫസ് തന്നെയാണ് ഓവറിയുടെ കവറിങ്ങിലാണ് ജെർമിനിലെ പിത്തിയിൽ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അതിലെ ചില സെല്ലുകളാണ് എഗ്ഗായിട്ട് മാറുക അയാളെ പറയുന്ന പേരെന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനോട് സമാനമായാണേ പറയുന്ന പേരെന്താ ഊഗോണിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടോ 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 മാറ്റോഗോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഊഗോണിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഊജനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഊഗോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഈ ഊഗോണിയ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഊഗോണിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറെ ഊഗോണിയകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നേരത്തെ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് മൈറ്റോസിന് വിധമായി സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഊഗോണിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൂടുത ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത മൈറ്റോസിസ് ആണ് കേട്ടോ മൈറ്റോസിസ് ആണ് നടന്ന് എന്ത് ഊഗോണിയകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഊഗോണിയകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൈറ്റോസിസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ഇത് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഇതും ടു എൻ ആണ് ഇതും ടു എൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ ഇവരുടെ പേരെന്താ ഊഗോണിയ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാ നേരത്തെ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ എന്ന് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ എവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം ഈ ഊ ഉണ്ടായ ഊഗോണിയകൾ ഓൾ ഊഗോണിയ എല്ലാ ഊഗോണിയകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഓർ വിൽ അണ്ടർ ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്താണ് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ഗ്രോത്തിന് വിധേയമാക്കുക കണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ എത്ര ഊഗോണിയ ഉണ്ടോ ആ ഊഗോണിയൊക്കെ എന്തിന് വിധേയമാകും ഈ ഗ്രോത്തിന് വിധേയമാകും ആ ഗ്രോത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ അവരുടെ പേരെന്താ അവരുടെ പേരെന്താ പ്രൈമറി പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രൈമറി ഊസ് നേരത്തെ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഊഗോണികളെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളായിട്ട് മാറും ഊഗോണിയ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോക്കണേ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചില സ്പെർമാറ്റോഗോണികൾ മാത്രമാണ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് മാറുന്നത് ഇവിടെ അതല്ല എല്ലാ ഊഗോണികളും എന്തായിട്ട് മാറും പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകളായിട്ട് മാറും പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിൻ്റെയും പ്ലോയിഡ് എന്തായിരിക്കും ടു എൻ തന്നെയാണ് കാരണം അവിടെ ഗ്രോത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിവിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ക്രോമസോം എണ്ണത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഇവിടെയും നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഇവിടെയും നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ക്രോമസോം സംഖ്യയിൽ വ്യത്യാസമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ സെല്ലുകളിൽ അതേപോലെ തന്നെ
രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെല്ല് ഇത് പ്രൈമറി യൂസ് ആയിട്ടാണ് മ്യൂസസ് വണ്ണിന് വിധേയമായി രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ വരച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി സാറ് ഒന്ന് വലുതാക്കി വരച്ചു ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വരച്ചു ചെറുതായി പോയതാണോ അല്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെൻ വി കമ്പയർ ദ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് ഊജനസിസ് ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം മ്യൂസസ് വൺ നടന്നുണ്ടായ സെല്ലുകൾ ഇവിടെ അൺഈക്വൽ സൈസ് ഉള്ള സെല്ലുകളാണ് നേരത്തെ ഈക്വൽ സൈസ് ഉള്ള രണ്ട് സെല്ലുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ സ്പെർമാറ്റോ പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആയി മാറിയപ്പോൾ ഈക്വൽ സൈസ് ഉള്ള സെല്ലുകളായിരുന്നു സെയിം പ്ലോയിഡി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആയിരുന്നു എൻ ആയിരുന്നു ടു എൻ എൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇംപ്ലോയിഡിക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതുമാണെങ്കിലും രണ്ടുമിൻ്റെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് എൻ ആണ് എൻ ആണെന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ സൈ സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ വ്യത്യാസപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലായി മാറിയപ്പോൾ ഈ സെല്ലിലെ സൈറ്റോപ്ലാസം മുഴുവൻ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി മറ്റേ ആൾക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസം തീരെ കിട്ടിയില്ല അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ന്യൂക്ലിയസ് കിട്ടി ക്രോമസോംസ് കിട്ടി സൈറ്റോപ്ലാസം കിട്ടിയില്ല അറിയാമല്ലോ സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ദ്രാവകമാണ് അത് കിട്ടിയില്ല മാക്സിമം സൈറ്റോപ്ലാസം എവിടെ എവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇയാളുടെ പേരെന്താ ഇയാളുടെ പേരെന്താ നോർമൽ സൈസ് ഉള്ള സെല്ലിൻ്റെ പേരെന്താ ഇയാളുടെ പേരാണ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഊസ് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണേ ഇയാളുടെ പേരെന്താ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇയാളുടെ പേരെന്താണ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ആ ഈ ചെറിയ സെല്ലിൻ്റെ പേരെന്തോ പറയും ഇയാളെ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇയാളെ പറയുന്ന പേര് ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി അപ്പൊ നോക്കണം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മിയോസിസ് വൺ ഫ്രം പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ടു അൺഈക്വൽ സൈസ് ടു സെൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് വൺ ദ നോർമൽ സൈസ് സെൽ ഇസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്മോളർ സൈസ് ടു വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡി ബോത്ത് ബോത്ത് ആർ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഓർക്കണം ഇയാൾ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് ഇയാൾ പോളാർ ബോഡിയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിക്കോ അടുത്ത ഡിവിഷൻ നോക്കിക്കോ മിയോസിസ് ടു ആണ് കേട്ടോ മിയോസിസ് ടു മിയോസിസ് ടു മിയോസിസ് ടു രണ്ട് സെൽസ് ഉണ്ടായി ഇയാൾ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് മിയോസിസ് ടുവിന് വിധേയമായി രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായി കണ്ടോ 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 അയ്യോ വീണ്ടും ഒരു വലിയ സെല്ല് നല്ല നോർമൽ സൈസ് സെല്ല് ഒരാൾ വളരെ ചെറുത് വളരെ ചെറുത് ഇനി ഇയാളോ ഇയാളോ ഇയാൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യോ അണ്ണോൺ ആണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിവില്ല ഇയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സെല്ലാണ് ഇയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായി ഒന്ന് വലുത് ഒന്ന് ചെറുത് ഈ വലുതിന്റെ പേരാണ് വലുതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം ഊറ്റിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം നേരത്തെ സ്പെർ മാറ്റിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഊറ്റിഡ് എന്ന് പറയാം ഊറ്റിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇയാൾ എന്താ കണ്ടീഷൻ എൻ ആണ് ഇയാളുടെ കണ്ടീഷനോ എൻ ആണ് ഇയാൾ ഊറ്റിയിട്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇയാളെ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി എന്നാണ് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി കാരണം സൈറ്റോപ്ലാസം മുഴുവൻ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തു ഇയാൾക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രോമസോം സംഖ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഒരു ഊഗോണിയത്തിൽ നിന്നും എത്ര സെല്ല് അവസാനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്ന് രണ്ടേ നിന്ന് രണ്ടാം പറ്റും ഇല്ല ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണമായല്ലോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇയാൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് മൂന്ന് സെൽസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഊജനസിസ് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഓവറിക്കകത്ത് ഊജനസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഊഗോണിയത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് സെല്ലുകളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല നേരത്തെ നാല് സ്പെർമാറ്റിഡ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഊറ്റിടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മൂന്ന് സെൽസ് ഉണ്ടായി ആ മൂന്ന് സെൽസിൽ
പിന്നെന്തെയും ഈ സ്പെർമാറ്റഡ് ഓർക്കൂ സ്പെർമാറ്റിക് നോൺ മോട്ടൈലാണ് നോൺ മോട്ടൈഡ് ആണ് നോൺ മോട്ടൈഡ് ആണ് ഹാപ്ലോഡ് ആണ് അതെന്തായിട്ട് മാറും മോട്ടൈൽ സെല്ലായിട്ട് മാറും അതിനെന്ത് വിളിച്ചു സ്പെർമിയോജനസിസ് എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഊറ്റിഡോ ഇനി ഊറ്റിഡോ ഊറ്റിഡ് ഇതുപോലെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വിധേയമായി ഊറ്റിഡ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വിധേയമായി മോട്ടൈൽ സെല്ലായിട്ട് മാറണ്ടേ മാറണോ എഗ് മൊട്ടയിലാണോ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഓടി കളിക്കോ വാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊറ്റിഡിന് എന്ത് 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 പ്രോസസ്സ് ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഊറ്റിഡ് വിധേയമാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഊറ്റിഡ് സത്യത്തിൽ എന്താ ഊറ്റിഡിന് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഊജനസസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആകെ ഒരു പ്രോസസ്സേ ഉള്ളൂ ഊറ്റിഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ല നേരത്തെ സ്പെർമിയോജനസസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഊജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കില്ല അങ്ങനെ പരിപാടിയും ഇല്ല ഊറ്റിഡ് തന്നെയാണ് ആര് ഊറ്റിഡ് തന്നെയാണ് ആര് ഊറ്റിഡ് തന്നെയാണ് ഓവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓം തന്നെയാണ് ആര് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഊറ്റിഡാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോ എത്ര എഗ് ആണ് എത്ര ഓവാണ് ഒരു ഊഗോണിയത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റൊന്നാണ് മനസ്സിലായല്ലോ എത്ര സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണ് ഓ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കമ്പാരിസണിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെർമാറ്റോജനസിസും ഓജനസിസിന്റെയും പ്രോസസ്സ് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് അത് എഴുതി ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ എഴുതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ഒരു ആൺകുട്ടിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പ്യൂബേർട്ടി സ്റ്റേജിലാണ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സിലാണ് ഒരാ ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടികൾ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്ര എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയും ഒരു പന്ത്ര പത്ത് വയസ്സ് അല്ലേ ഒമ്പത് വയസ്സ് പന്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കണം ഊജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് കീപ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ് ഊജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയ ശരിയാണ് മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ കണ്ടോ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫീറ്റൽ ലൈഫിലാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഭ്രൂണമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഊജനസിസ് ആരംഭിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഊജനസിസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴാ ഡ്യൂറിംഗ് ഫീറ്റൽ ലൈഫ് അപ്പൊ ഊജനസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഊഗോണിയ പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് ആവണം പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് ആവണം സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് ഓവമായിട്ട് മാറണം അത്രയും പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ എന്താ നടക്കുക ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ നടക്കുക ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ നടക്കുക ഊഗോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഊഗോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും പ്ലസ് ഊഗോണി എന്തായിട്ട് മാറും പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളായിട്ട് മാറും കണ്ടോ കണ്ടോ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളായി മാറും ദെൻ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് മിയോസിസ് മിയോസിസ് വൺ മിയോസിസ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മിയോസിസ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മിയോസിസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിയോസിസ് വണ്ണിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോഫൈസ് ആണ് അപ്പം മിയോസിസ് വണ്ണിലെ പ്രോഫൈസ് അറിയാതെ നാല് സ്റ്റെപ്സ് മിയോസിസ് മൈറ്റോസിലൊക്കെ പ്രോഫൈസ് മെറ്റാഫൈസ് ആനാഫൈസ് സ്റ്റീലോഫൈസ് അതിലെ പ്രോഫൈസ് ആരംഭിക്കും നോക്കണേ ഊഗോണിയ പ്രൈ ഊഗോണിയ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റായിട്ട് മാറി പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് മിയോസിസ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫൈസിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോഴാണ് അത് അറസ്റ്റഡായി പോകും നിന്ന് പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയില്ല എന്തോ ഈ
മിയോസിസ് വൺ ആരംഭിക്കും പക്ഷെ മിയോസിസ് വണ്ണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് അറസ്റ്റഡ് ആകും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫീറ്റ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫീറ്റ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീറ്റ ലൈഫിൽ ഇത്രയും നടക്കും പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പിന്നെ അത് അറസ്റ്റഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്ഡ് ആയി നിന്നുപോയി കമ്പനി പൂട്ടി പണി നടക്കുന്നില്ല അവിടെ പ്രോസസ് നടക്കുന്നില്ല അവിടെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പിന്നെ നടക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്യൂബേർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെപ്പോഴാണ് ഓരോ പെൺകുട്ടിയിലും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നയൻ 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 എന്ന് നയൻ ഇയേഴ്സിലോ ടെൻ ഇയേഴ്സിലോ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ പത്തോ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ വയസ്സാവുമ്പോഴാണ് പ്യൂബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നറിയോ ഈ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രൊഫൈസ് വൺ ആയി അത് പ്രൊഫൈസിൽ നിന്ന് മെറ്റാഫൈസിലേക്കും അനാഫൈസിലേക്കും ടീലോഫൈസിലേക്കും ചെന്ന് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റായിട്ട് മാറും ഇതാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് അറ്റ്യുബേർട്ടി അറ്റ്യുബേർട്ടി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വ്യത്യാസം ഫീറ്റൽ ലൈഫിൽ എല്ലാ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഊഗോണികളും എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രൈമറി യൂസായിട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അത് മിയോസിസ് വണ്ണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആഫ്റ്റർ ദ ബേർത്ത് ഓഫ് എ ഫിമെയിൽ ചൈൽഡ് ദർ ബി നോ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഉഗോണിയ ദർ ബി നോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി യൂസ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മാക്സിമം ഊഗോണിയ ഒരു പെൺകുട്ടി എത്ര എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ എണ്ണം ഊഗോണികൾ ആദ്യം ഫീറ്റ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ഊഗോണിയൻ്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഊഗോണിയും ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഊഗോണികൾ മുഴുവൻ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റാക്കി മാറ്റി ഈ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകളാണ് ഓവറിലുള്ളത് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സേ നടക്കുന്നില്ല അത് ഈ നടന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്യുബേർട്ടിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഓവറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എത്ര പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് കാണും എത്ര പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് കാണും എത്ര പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് കാണും ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് കണ്ടല്ലോ കണ്ടല്ലോ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് മാറുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂബേർട്ടിയിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്യൂബേർട്ടിയിൽ മാത്രം നടക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പോലെയല്ല പ്യൂബേർട്ടിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് എല്ലാ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റും മാറുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി പ്യൂബേർട്ടിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓരോ മാസം ചാന്ദ്രമാസം എന്ന് പറയും ഓരോ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസവും കൂടുമ്പോഴാണ് ഓരോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ടായിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഓവറിക്കകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിനൊന്നും കാണില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ പ്രൈമറി യൂസായിട്ടുകളൊക്കെ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കാണും നശിച്ചു പോയി കാണും അപ്പം എണ്ണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പം കുറച്ച് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് എന്ത് കാണും അത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്ത് കാണും പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകളെ കാണും ബാക്കി കാണും ആ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകളെ എല്ലാവരെയും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റാക്കി മാറ്റുകയല്ല തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റും സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റായിട്ട് മാറ്റും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് തന്നെ നിൽക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനുവരി മാസം ഒരു പെൺകുട്ടി പ്യൂബേർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ ഓവറിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈമറി യൂസ് ആയി രണ്ട് ഓവറി ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓവറിയിൽ ഒരു പ്രൈമറി യൂസായിട്ടിനെ മാത്രമാണ് എന്താക്കി മാറ്റുക സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ടാക്കി മാറ്റുക ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുത്ത മാസം ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കുറേ എണ്ണത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു പ്രൈമറി യൂസായിട്ടിനെ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ടാക്കി മാറ്റും അടുത്ത മന്ത് വേറൊരു പ്രൈമറി യൂസായിട്ടിനെ സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ടാക്കി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിങ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് ഓഫ് എ വുമൺ അങ്ങനെ ഉണ്ട് മുട്ടയിടുന്ന കാലം എന്നാ പറയുക റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ല
നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഓവുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഓവം ഫ്രം ദ ഓവറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ആ ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവം പ്രത്യേകിച്ച് ആടുന്നു ഓ എവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഫാലോപ്പിയൻ ടുബിൽ മെയിൽ ഗ്യാമീൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നും സത്യത്തിൽ കള്ളത്തരമാണ് നമുക്ക് വേണേൽ പറയേണ്ടി വരും സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഓവായിട്ടില്ല സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് എന്തായി മാറണം മിയോസിസ് ടു നടത്തിയിട്ട് വേണം ഓവായി മാറാൻ പക്ഷെ മിയോസിസ് ടു ആരംഭിക്കും കേട്ടോ ആരംഭിക്കും പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ഓവായി മാറാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ഓവായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള എഗ് തന്നെയാണ് ഓവറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഇമ്മച്യൂർ എഗ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ ആംബ്യുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആംബ്യുള്ള ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷനിൽ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഫാലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ആംബുലർ ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ മെയിൽ ഗ്യാമീൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഓവല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ട് ഓവായി മാറുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ ഇപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടിനകത്തേക്ക് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയാൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ എൻട്രി ഓഫ് ദ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് the secondary oocyte can become the egg valare vyathamayulla oru karyam aanu idu secondary oocyte egg aid maarana meiosis 2 nu parayna process complete cheyanamengil ennu parney oo genesis inde avasanatha step nadakkanamengil nayan parney endu cheyanam sperm inde entry nadakkanam nanu parnadu sperm inde entry nadakkanam nayan parnittullu okay fertilization poorthi irikkanam nalladu fertilization poorthi irichinja pinne undaguna saanam egg alla zygote aanu ivada enda only after the entry of the sperm the secondary oocyte can become the egg ennaanu yan parannathu appo oogenesis process nu nokkike is it a continuous process no not at all oogenesis eppa aarambikunu fetal life il aarambikunu discontinue cheedu arrest cheedu pettu ninnu poi pinne eppa aarambikunu ee company veendu eppala reopen cheynadu during the puberty time open cheedu pinne adu inga nadakkana ella maasavum maasavum second use undai kondirikkum എപ്പോഴെങ്കിലും സ്പേം വന്നാൽ മാത്രം ആ സ്പേം ഈ എഗ് സെക്കൻഡറി യൂസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡറി യൂസ് ഐ ക്യാൻ ബിക്കം ദ എഗ് അപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയിലും ഒരു സ്ത്രീയിലും അവർ മാസം മാസം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ എഗ് അല്ല അത് സെക്കൻഡറി യൂസ് ആയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് സ്പേം എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതെന്തായി മാറുള്ളൂ എഗ് ആയി മാറൂ എഗ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് എന്തായി മാറും സൈഗോട്ടായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് തൽക്കാലം ഈ ഫീറ്റ് ഈ പോർത്തിരിക്കേണ്ട സ്പെർമാറ്റോ ജെനസിസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൺകുട്ടിയിൽ വിബേർട്ടിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നടക്കുന്നു എന്നാൽ ഊജനസിസ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ